வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் நம்மோடு சுக்குமமாக நிறைந்து இன்றைய நிகழ்வை சிறப்பித்து தருவாராக அது தவம் முடிக்கும் போது ஒரு வாசகம் சொல்லுவோம் ஆழமான அருமையான தவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முழுமையாக நியாயம் சேர்த்தது இன்றைய தவம் அந்த வார்த்தை சொல்வதற்கு அருமையாக அதற்கு மகரிஷி கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த வழிமுறைப்படி அதே மாதிரி நேர கோட்பாடும் மேலாண்மையும் சரியாக நிர்வகித்து சிறப்பாக எடுத்தானா அம்மா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை முதல்ல தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அருகுண சீரமைப்பில் சினம் தவித்தல் சொன்னாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு தேவையான ஒரு பயிற்சி தான் எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு வகையில பார்த்தோம்னா இந்த உணர்ச்சிக்கு ஆட்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறோம் சூழ்நிலைகள் வேணா மாறுபடலாம் சுவாமிஜி சொல்றாங்க அது கூட ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள்ல சொல்றாங்க தவிர்த்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கவலையதான் ஒழிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த சினத்தை தவிர்க்க சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து பிறப்பிடம் நம்ம அல்ல நாம சேர்த்துக்கிட்டது தான் இல்லையா வழி வழியாக வரும் பொழுது ஐந்து அறிவு உயிரினங்கள்ல வந்து விலங்குகள் தொடர்ந்து மனித உயிர் என்கின்ற அந்த உச்சக்கட்ட பிறப்பு வரைக்கும் ஏற்பட்ட உணர்ச்சிகளினுடைய தாக்கம் அப்படியே நம்ம கிட்டையும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க நம்ம கிட்ட அது எப்படி வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய எண்ணங்களை சீரமைக்க தவறிவிட்டோம் அந்த எண்ணம் ஆசையாக மலர்ந்து விட்டது ஆசைகளையும் சரியாக முறைப்படுத்தவில்லை சீரமைக்கவில்லை அப்படின்னா அந்த ஆசை தடைபடும் பொழுது அந்த தடைக்கு காரணமான நபர் மீதோ பொருள் மீதோ ஏற்படுகின்ற ஒரு பொருத்தம் இல்லாத உணர்ச்சி தான் சினம் அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லுவாங்க ஒரு எறும்பு தனக்கான இறைய எடுத்துக்கிட்டு போகுது அந்த இறைய அதுகிட்ட இருந்து பிடுங்கி பாருங்க என்ன ஆட்டம் போடுது பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தன்னுடைய எண்ணம் ஆசை நிறைவேறுவதற்கு தடையாக இருக்கின்ற மனிதர் மீதோ பொருள்கள் மீதோ நிகழ்வு மீதோ ஏற்படுகின்ற ஒரு பொருந்தாத உணர்வு சினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சின்ன ஒரு உதாரணம் மட்டும் பார்த்துட்டா அது நம்ம அப்படியே மனக்கண் முன்னாடி கொண்டு வரும் பொழுது தவிர்த்து கொள்வது சுலபமாக இருக்கும் இப்ப அடுப்புல ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி வைக்கிறோம் அந்த தண்ணிய சூடாகிறதுக்காக அடுப்பு பத்த வைக்கிறோம் சூடான தண்ணீர் என்பது தேவைதான் இப்போ அந்த நெருப்பு அதிகமாக அதிகமாக அந்த நெருப்பினுடைய தன்மை நீருக்குள்ளே புகுந்து என்ன நடக்குதுங்க உள்ளே உள்ள அணுக்களுக்குள்ளே அந்த வெப்பம் புகுந்து அணுக்களை எல்லாம் பிரித்து விடுகிறது அப்படி பிரிக்கின்ற காலகட்டத்திலே அது தன்னுடைய முந்தைய நிலையான ஆவியாக மாற தொடங்குகிறது இயல்பு குறைந்துவிடும் இருப்பும் குறைந்து விடுகிறது இதே தான் நமக்குள்ளே நடக்குது அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றாங்க கோபம் வரும் பொழுதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உயிரானது வேகமாக சுழல தொடங்குகிறது ஒரு புள்ளியியல் கூறுகிறது ஒரு மனிதன் எட்டு மணி நேரம் உழைப்பதற்கு தேவையான சக்திய ஒன்றரை நிமிட கோபத்துல வெளியேற்றி விடுகிறோம் கிராமத்துல ஒரு பழமொழி சொல்வான் கோபத்தோடு எழுந்தவன் நஷ்டத்தோட உட்காருவான் அப்படின்னு சொல்வான் மறைமுகமாக என்ன காரணம் ஜீவகாந்தத்தை அதிகமாக விரயம் செய்து விடுவோம் அப்ப உடல் தன்னுடைய இயல்பு நிலையிலிருந்து கெட்டுவிடும் இயல்பாக நடக்கக்கூடிய இயக்கமே நடக்க முடியாம அப்படியே சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்துருவான் அங்கே நஷ்டம் என்னது ஜீவகாந்த நஷ்டம் அப்ப உடல் உள்ள உயிர் அணுக்கள் வேகமாக சுழல தொடங்கும் ஏன்னா இருப்பு பற்றாக்குறை ஆகிவிடுகிறது தேவை இருக்கு இல்லையா அப்ப என்ன நடக்கும் வேகமாக சுழல தொடங்கும் வேகமாக சுழலும் போது உடலை விட்டு வெளியே உயிர்த்துகளும் சேர்ந்து வெளியேறும் அப்படின்னு எப்படி இருப்பு குறைகிறதோ அந்த தண்ணீருக்குள்ளே நெருப்பு சென்று 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 தண்ணீரினுடைய அளவு ஒரு டம்ளர் இருந்த நீர் கால் டம்ளர் ஆயிடும் இன்னமும் ரொம்ப நேரம் நெருப்பு எரிந்து கொண்டே இருந்தால் அது எந்த தாங்கும் களமோ அந்த காலத்தை பாதிப்படைய செஞ்சிடும் அதுதான் மகரிஷி என்ன சொல்றாங்க சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி அப்படின்னு தெய்வ புலவர் சொன்னதுக்கு விளக்கம் சொல்வான் 
அது யாரிடம் சேர்ந்திருக்கிறதோ அவர்களையும் அழித்து விடும் அவரிடம் சேர்ந்திருப்பவர்களையும் அழித்து விடும் சேர்ந்தாரை கொல்லி சினம் யாரிடம் சேர்ந்ததோ அவரை மட்டுமல்ல அவரிடம் சேர்ந்தவர்கள் அன்பு கொண்டவர்கள் குடும்பத்தினர் நட்பு அத்தனை பேரையும் அழித்து விடும் கோபங்களுக்கெல்லாம் பாவமே தாய் தந்தை அறப்பளீஸ்வரர் சதகம் சொல்கிறது கோபமே குடியெடுக்கும் கோபமே ஒன்றையும் கூடி வர ஒட்டாது கடைசியில சொல்றாரு கோபமே மரளி முன் கொண்டு போய் நரக குழியில் தள்ளிவிடும் அப்படின்னு சொல்றார் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா விடுவதற்கான சீரமைத்துக் கொள்வதற்கான சரி செய்வதற்கான பயிற்சி இல்லாமல் காலத்தை கழித்தோம் ஆனால் மனவளக்கலை என்ற மாபெரும் புதையல் கிடைத்து விட்டது அந்த கோபம் வரும்போதெல்லாம் இது தேவையில்லை இவரிடம் கோபப்பட மாட்டேன் அன்பும் கருணையுமாக இருப்பேன் என்று மீண்டும் மீண்டும் செய்த சங்கல்பம் நினைவுக்கு வரும் அந்த சினம் தவிர்க்கப்படும் அன்பும் கருணையும் இயல்பாகும் இதுதானே பயிற்சி பயிற்சியை பயன்படுத்தி வாழ்வதுதானே வாழ்க்கை அதுதான் தவ வாழ்க்கை இல்லையா மகரிஷி சொல்வது தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் என்ற தெய்வ புலவர் வாக்கு கிணங்க தவமும் தற்சோதனையும் செய்வது வாழ்க்கையை இனிமையாக்கி கொள்ள இந்த இனிமை நிறைந்த உலகில் இனிமையாக வாழ்வதற்கு இந்த சினம் என்ற சேர்ந்தாரை கொல்லியை தள்ளி வைப்போம் அதற்கான பயிற்சியை மேற்கொள்வோம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி அமைகிறேன் நன்றி வாழ் கவலம் there are multiple things going on in our mind and we are not able to focus on the each particular activity and our concentrations are getting diverted and someone is disturbed so we are getting more anger so so to control the anger our mind should be peace so we can avoid the anger while we're running yeah while we have our model now can we have the actual the lakshmi totama ah uh, uh, hello uh, hi arun um i think uh, whoever just said he uh, said it in, in the best way um couple of days back i was asked like uh, why are we doing uh, this meditation so i said like uh, or what are you experiencing after doing this meditation and i said like uh, um there was a l- long gap for me so i know what i'm expecting from it but i don't know if i am realizing it or not so one of those things are um anger control um i strongly believe that when you start meditating you get that control on yourself where uh, you can control uh, your anger as well that is uh, one of the benefits you will get out of meditation now why do we get anger it is because of multiple reasons because in today's world the amount of stress that each one of us are handling is really high and when the stress becomes higher i think the chances of you losing your control um are also higher for very small threshold like if you are just doing some of your task and your child comes and ask you something even then you get annoyed you just show them off with some kind of uh, you know don't disturb me now i mean those are the things which we need to get control on because the kids do not know that uh, what you are going through and they have some things that the only people they can go to is their parents especially in this society and if we cannot uh, have that kind of uh, patience uh which means that you are not able to control yourself your anger and you are ending up doing things which you are not supposed to do and i i believe meditation is uh, one such uh, 
a good thing that you can practice to control yourself, which in, way, in one way controls your anger. So that's what I have to say. Contagious. But um, we, we also see that um, the bliss, happiness can also be contagious. And um, at the same, so where I'm going with this is, why, why is it so? Um, and uh, when we have sages and monks and swamis um, are able to influence us in a bigger way with their subtle bliss, um, why is it not lasting? forever uh, and how can we um, what can we do to help um, to overcome these these um, temperaments um, and uh, be always in that blissful state and that um, even others around us are in that state um, we can make sure that that doesn't bother us. And at the same time, we reversely influence them with bliss or happiness. Uh, yeah, this is my fundamental question. Yeah. 